இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பொதுவாக அவங்க மூணு சொல்லணும் அதாவது ஒன்று பாக்டீரியா இதை தமிழில் சொல்லணும்னா குச்சிலங்கள்னு சொல்லலாம் குச்சி மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து கதிர் காளான்கள்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததான் வந்து பூஞ்சாளம் பூஞ்சாளம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதில் தமிழில் எழுதிடலாம் பங்கஸ்ன்னு சொல்கிறது பூஞ்சாளம்னு சொல்லுவாங்க சிலவர் பூஞ்சாளம் சொல்லுவாங்க காளானுடைய ஒரு இன்னொரு வடிவம் இந்த மூணு நம்ம பிரிக்கிறோம் இந்த மூணில் இந்த ஆக்டினோமைசஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நல்ல மழை ரொம்ப நாள் மழை பெய்யாமல் ஒரு நல்ல ஒரு கிராமத்து பகுதியில் உள்ளே நுழைஞ்சு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ திடீர்னு மழை பெய்யுது அப்போ அந்த மழை துளி பட்ட உடனே ஒரு சுமல் வரும் நமக்கு ஒரு மண் வாசனை அங்கே ரிச்சாக ஆக்டினோமைசஸ் இருந்துச்சுன்னா மண் வாசனை தூக்கலாக இருக்கும் இப்போ நகர்ப்புறம் போனீங்கன்னா அப்படிலாம் வராது சாக்கடை நேரம் தான் வரும் நகரங்களில் குப்பை தான் வீசும் அப்போ இந்த ஆக்டினோமைசஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நோய் எதிர்பார்ட்டல் செடிகளுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எதிர்பார்ட்டல் அதிகமாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறமே அது அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது பூஞ்சாலங்கள் பூஞ்சாலங்களை பொறுத்தளவில் பூஞ்சாலங்களுடைய நன்மைகள் பற்றி தடிதடியான புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோ ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பிஹெச்டி பண்ணவங்க நிறையா பேர் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப அது தனி உலகம் அதுக்கு யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் இருக்குது அந்த பூஞ்சாலங்களை பொறுத்தளவில் இன்னும் எடு எழும்ப எளிமையாக சொன்னோம்னா அமேசான் காடுகளில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்களாம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து சாப்பாடு எடுத்து விட்ற மரத்துக்கு பூஞ்சாலங்கள் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டருக்குன்னு திருச்சி தூரம் போய் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருது ஏன் அப்படின்னா அந்த இலைகள் ஒன்றோட ஒன்று பின்னி பின்னி ஏன்னா நீளமான காடு வளமான காடு அதுக்குள்ளே இணைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றோட செயின் மாதிரி அதே போல் சில சத்துக்கள் அரிதான சத்துக்களை உருவாக்கி கூட கொடுக்குது இப்போ பூசால வந்து இவர் பண்ணார் ஆல்பர்ட் ஹோவாட ரிசர்ச் பண்ணும்போது அவருடைய ஆய்வில் அந்த கடலை சாகுபடிக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சு சொன்னார் மனிச்சத்து குறைவாக இருந்த இடத்துல ஒரு மழை பெய்த பிறகு அந்த பூஞ்சாலங்கள் அதிகமாக உருவாகி அந்த மணிச்சத்தை நிறைவு செய்ததாக அவர் குறிப்பிடுறார் அதே போல் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுமலை வாழைப்பழம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அது முடிக்கொத்து நோய்னு ஒரு நோய் வந்து அது அழிஞ்சிது அந்த முடிக்கொத்து நோயை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பூஞ்சாலம் இருந்தது அந்த மண்ணில் நம்மளால் கொண்டு கொட்டினாங்களா ரசாயனம் பூச்சிக்கொல்லியும் அதை காலி பண்ணிடுச்சு காலி பண்ண பிறகு முடி கொத்து நோய் வந்து அந்த வாழையை இன்றைக்கி அழியும் நிலைக்கு வந்தாச்சு இதுதான் வந்து பூஞ்சாலங்களுடைய சிறப்பு அப்போ இந்த பாக்டீரியாக்கள் ஆக்டினோமைசிஸ்கள் பூஞ்சாலங்கள் இந்த மூணும் இந்த மண்ணில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இயல்பாக நமக்கு வந்து விளைச்சல் கிடைக்கும் ஆனால் இதை வந்து நம்ம யாருமே கணக்கிடுறது இல்லை அதை வந்து அதிகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது இல்லை நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செய்வோம்னா திரும்ப திரும்ப ரசாயனம் போட்டால் அது வந்துடும் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும் ரசாயனம் போட போட அது திரும்ப திரும்ப அந்த பாக்டீரியாக்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே தான் போகும் இது ஒரு சிக்கல் அடுத்தது என்னென்னா கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மண்ணில் இதெல்லாம் கண்ணால் பார்க்க முடியாது கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மண்புழுக்கள் மரவட்டைகள் அதே போல் சாண வண்டுகள் இப்படி நிறையா இருக்குது ரயில் பூச்சின்னு சொல்லுமே அது மாதிரி ஏன்னா பூச்சிகள் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் மண்ணுக்குள்ள வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது நண்டுகள் இருக்குது சின்ன சின்ன கரையான்கள் இருக்குது கரையான்கள் அவ்வளோ நன்மை வேலை செய்யுது நன்மை செய்யுது நிறைய பேர் கரையான் பார்த்தோன்னா பயந்துடுவாங்க கரையான் எப்போவுமே செத்து போன உயிரில் தான் சாப்பிடும் செத்து போன உடல் தான் சாப்பிடும் பச்சையாக உயிரோடு இருக்க சாப்பிட்றது இல்லை ஒரே ஒரு கரையான் ஆ அரிக்காது மேலே வந்து ஒரு போர்வை மாதிரி போற்றிருக்கும் நீங்கள் பார்த்தோன்னா ஐயோ போச்சே த தென்னையை சாப்பிட்ற போகுது அப்படின்லாம் கிடையாது தென்னை மேலே ஒரு பட்டை காஞ்சிருக்கு பற்றியில் அதை தான் சாப்பிடாது அதை தான் சாப்பிட்றக்கா வருது அது மரத்தெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது நம்ம பயந்து போய் மரத்தை கரையான் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அதுக்கு கரையான் மருந்தை கொண்டு போட்டுருவோம் இப்போ மருந்தின் வேறு சொல்லிடுவோம் அதுக்கு கரையான் நஞ்சு போடுறோம் அதை போட்டு விட்டுரும் அப்படி நடக்குது அப்போ டெட் ஷெல்ஸை தான் சாப்பிடும் எப்போயுமே கரையான் அதனால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரையான் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த செல்லுலோஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதாவது உடைக்க முடியாத இப்போ மண்புழுவால் சாப்பிட முடியாது பேக்டீரியாக்களாக சிதைக்க முடியாது பூஞ்சாலங்களால் கூட சிதைக்க முடியாத கரையான் தான் சாப்பிடுவார் அவர் தான் முன்னணி வீரர் நேராக போய் அடித்து கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு உடச்சி வச்சுருப்பார் அப்புறம் ஒரு மழை பெஞ்சுன்னா ஏன்னா பூஞ்சாலங்கள் பாக்டீரியாக்கள் ஈரப்பதம் இருந்தால் தான் வேலை செய்ய ஆனால் காளான் கொஞ்சம் ஈரத்தை அதே உருவாக்கிக்கும் உருவாக்கிட்டு சாப்பிடும் சாப்பிட்டுட்டு ந
இரண்டாம் கட்ட படை வீரர்கள் எப்படி வந்து முதல்ல வந்து வானப்படை விமானப்படை அடிச்சுட்டு புண்டு போட்டு போவான் அடுத்து அடுத்த அடுத்த படை அப்புறம் தான் தரைப்படை போய் சண்டைக்கு போவோம் அது மாதிரி இவங்க முன்னணி வீரர்கள் இந்த காளான்கள் அவங்க தான் வந்து முதல்ல வந்து சிதைப்பு வேலையை செய்கிறாங்க அப்போ காளான்கள் மண்புழுக்கள் மரவட்டைகள் சாணவண்டுக்கு பாருங்க சாணவண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விலங்குகளுடைய சாணத்தை ஈவன் மனிதர்களுடைய மலங்களை கூட மிக அற்புதமாக உருட்டி கொண்டு போய் பூமிக்குள்ள வச்சிடும் அப்போ அது கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது மண் வளம் அபரிமிதமாக வருதுன்றா இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு கட்டத்தில் ரசாயனங்களை போட்டு போட்டு இந்த சாண வண்டிகளே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஏக்கப்பட்ட சாணம் பெருகிடுச்சு கால்நடைகள் வந்து குதிரை சாணம் அதுன்னு பெருகிடுச்சு ஸ்மெல் அடிக்குது அந்த பகுதி போகிறான் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து சாண வண்டி இறக்குமதி பண்ணுறான் டங் பெட்டல்ஸ் இறக்குமதி பண்ணியிருக்கான் கொண்டு போய் உள்ளே விட்டு திருப்பி அதை சரி பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ நம்ம மண்ணில் கூட சாண வண்டிகள் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது இல்லை ஏன்னா ரசாயனங்களை போட்டு போட்டு செத்து போயிடும் அந்த மாதிரி நிறைய உரினங்கள் இப்போ மண்புழுக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்நாள் முழுக்க உழுதுகிட்டே தான் இருக்குது ஒரு சதுர அடியில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு மண்புழு இருந்தாலே ஏங்க மண்புழுல ஒரு இது இருக்கும் இப்போ நீளமாக்கல மண்புழு இப்போ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சதுரமான இது இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா இனப்பெருக்கம் இருக்கும் இந்த இருக்கும் இதில் இங்கே கட்டாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இது இது இருந்துச்சுன்னா அது புடச்சிக்கும் இந்த இது டேமேஜ் ஆனால் சாகும் இல்லாட்டி அது திரும்ப வந்துடும் அந்த மாதிரி மண்புழுக்க அந்த ஒரு ஆற்றல் உண்டு அப்போ இந்த மண்புழுக்களை பொறுத்தளவில் ஒரு ஏக்கரில் நீங்கள் ஒரு சதுரடியில் அஞ்சு மண்புழு எடுத்துக்கலாம் கூட ரெண்டு லட்சம் மண்புழு ஒரு ஏக்கரில் மேலும் கீழும் போயிட்டு வந்தால் நம்ம உழ வேண்டி இருக்குமா தேவையில்லை அதனால தான் இயற்கை விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மேலே இருக்கும் நிலத்தடி நீர் மேலே இருக்கும் மண் வந்து பொலப்பொலப்பு தன்மை கூடுதலாக இருக்கும் ஏன்னா ஓட்ட கொடுக்கிட்டே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி மண்புழுக்களுடைய நன்மைகள் அப்போ இது ஆமாம் நீங்கள் ரசாயன உரத்தை போட போட ரொம்ப இப்போ ரசாயன உரத்தை ரொம்ப டைலூட்டாக போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியில் கலந்து லேச தெளிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தப்பிக்கும் எப்படி வந்து நஞ்சு குடிக்கிறவன் ஒரு அளவுக்கு குறைவாக தண்ணி கலந்து குடிச்சானா டைலூட் பண்ணால் அவன் தப்பிச்சுக்கிறான் கொஞ்சம் ஆனால் அவனுக்கு எப்படி எப்படினாலும் தாக்குதல் தான் தாக்குதல் தான் ஆனால் கொஞ்சம் தப்பிச்சு பொழைச்சிக்கிறான் கொண்டு போய் சேர்க்குறான் கொண்டு போய் ஏதாவது இதை குடிச்சிடறான் கொண்டு போய் எண்டோ செல்பானே அல்லது ரோக்கரை குடிக்கிற பயலை கொண்டு போய் சேர்க்குற ஆஸ்பத்திரியில் அப்புறம் கொண்டு போய் அவன் கொஞ்சம் இதை மருந்து கிட்ட கொடுத்து க்ளீன் பண்ணி வெளியே எடுத்து வச்சுறான் கூட அந்த குடல் நஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி தான் மண்புழுக்களுக்கு நீங்கள் ரசாயனம் போட போட அதனுடைய வாழ்நாள் வந்து வீக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் அடிப்படையான ஸோ இந்த அடிப்படையில் கட்டாயமாக நீங்கள் ரசாயனம் போட போட பாக்டீரியாக்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் முற்றிலும் அழியாது ஆனால் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்ச ஒரு கட்டத்தில் கட்டாயம் நிறையா மாறி இருந்தாலும் ம் எதில் இல்லை அதுதான் வருஷம் பூரா சொல்லிட்டு தானே இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் நாங்கள் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேலையை தொடங்கும் போது அத்தனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ அத்தனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது வேறு விஷயம் ஆனால் உண்மையா இல்லை படிப்படியாக இல்லை முதலே கூடும் மனசு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க உடனே கொடுத்த செஞ்சுக்கணும் என்னென்னா நம்ம சொல்கிற தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்றது இல்லை அது ஏதாவது ஒன்று செய்கிறது ஒன்று செஞ்சுட்டு இது சரி இல்லைன்னு சொல்லிடுறது அப்படி இல்லை முறையாக அப்போ நீச்சல் கற்றுக்கணும்னா முறையாக கற்றுக்கணும்ல அப்படியே தண்ணி உள்ள தானே முங்கணும் வேறு வழி கிடையாது சைக்கிள் ஏறினா ஒழுங்காக கற்றுக்கிட்டா தான் சைக்கிள் ஓட்ட முடியும் இலக்கில் தான் ஓடணும் அது மாதிரி தான் இது தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் சரியாக பின்பற்றிக்கணும் அப்படின்னா தப்பு தான் நடக்கும் இப்போ இந்த மண்புழுக்களை பொறுத்து பார்த்தேன் இப்போ இந்த இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயங்களில் ஒரு ரொம்ப நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை ஒன்று ஒரு மணி ஒன்றரை ஒரு மணி நேரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் அடுத்த கட்டமாக எப்படி தயாரிப்பு முறைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பேசலாம் தீமைக்கு <laughs> 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 அதான் விஷயம் இப்போ சாக்கடை தண்ணி அதிகமாக சாக்கடை இருந்துச்சு தண்ணி தேங்கின தண்ணியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணியில் தீமை சிற பேக்டரியா வளரும் அதில் நீங்கள் ஆக்சிஜன் தண்ணி அதாவது நல்ல தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா தீமை சிற பேக்டரியாக வாழ முடியாதுல்ல இதுவும் இவன் உயிர் வாழ்வோம் அதிகமாக அதனால தான் அப்போ இந்த பிஓடி சிஓடிலாம் சொல்கிறாங்கள்ல அதுக்கு தான் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தீமை சிற பேக்டரியாக வாழ முடியாது தன்மை சிற பேக்டரியாக அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் குறைய குறைய இது வந்துடும் என்ன வந்துடும் அதாவது ச
தண்ணியில் பிஹெச் பார்க்கலாம் அதுதான் நம்ம எளிமையானது இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா தனியான டெஸ்ட் போகணும் அது பதினாறு இண்டிகேட்டர் பார்க்கணும் பதினாறு பேராமீட்டர் பார்க்கணும்னா நீங்கள் தனியாக லேபில் கொடுத்து தான் பார்க்கணும் அது நம்ம சிறப்பாக வேணும்னா கட்டாயம் இல்லை கட்டாயம் இல்லை நம்ம மூணு இது பாக்டீரியா பார்க்கறது அது ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் பார்க்கணும் பாக்டீரியா பார்க்கணும் அதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் அதெல்லாம் வேணும் அதை வச்சு தான் பார்க்கணும் பிஹெச் பார்க்கலாம் அமிலக்காரத்தன்மே பார்க்கலாம் அது அது வேற பேக்டரியா பார்க்கணும் பெரிய மைக்ரோஸ்கோப் வேணும் அது மாதிரி பார்த்தா அது ஏதாவது உங்களுக்கு காலேஜில் தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த மைக்ரோ பயாலஜி படிக்கிறாங்களா ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்கள கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லிடுறாங்க பார்த்து சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி வாய்